안녕하십니까 우드리 이연의 이현진입니다. 자 여러분 저희 이연 머신에 이렇게 지그를 맥 파트로 이렇게 세팅을 해놨습니다. 아 저희들이 초시계를 걸어놓고 한번 이렇게 제품을 가공을 해서 결부하는 모습을 보여드릴 건데요. 저희 기계는 이 길이가 2,500 정도를 사용할 수 있습니다. 여기서부터 재료를 물려서 요 끝까지 재료를 물릴 수가 있는데요. 세팅을 한 번에 하나씩 하는 게 아니고 이렇게 몇 가지의 어, 지그를 통해서 한 제품 한 다섯 가지, 여섯 가지의 세팅을 한꺼번에 해 놓을 수가 있습니다. 그리고 할 때마다 뭐 세팅을 해야 되는 것이 아니고 내가 자주 사용하는 어떤 결부들은 이렇게 세팅을 해놓고 이걸 빼서 보관을 했다가 사용을 하실 때 이렇게 와서 꼽아버리면 되겠죠? 예, 꼽음으로써 세팅이 끝나는 겁니다. 여러분들한테 과연 이연 머신이 어느 한계까지 짜임을 할수 있는지 결부를 가공해낼 수 있는지를 디테일하게 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 여러분 시청 잘해 주시고요. 좋아요, 구독 꼭 눌러주세요. 저희들에게는 큰 힘이 됩니다. 자, 그럼 시작해 보겠습니다. 자, 이제 시작해 볼까요? 자, 초시계를 누를게요. 
9분 49초 한 10분 걸렸네요 자 조립을 한번 해볼까요 이렇게 조립이 되었습니다. 직각자로 직각을 한번 보겠습니다. 자. 여러분, 박수. 자, 그럼 이제 다음은 촉가공으로 한번 넘어가 보겠습니다. 
망치가 예. 이렇게 촉가공과 아, 연기가공의 이 문틀을 두 개를 만들어 봤는데요. 아마 재료가 부재를 수북히 쌓아놓고 만약에 작업을 한다면 지금 영상을 찍은 시간보다는 불필요한 행동들이 많이 제외되니까 시간이 훨씬 단축되지 않나 이렇게 생각합니다 이번에도 박수 한번 치고 예. 자 그러면 또 다음 공정으로 한번 넘어가 보겠습니다 예. 저희 기계에 이렇게 가공을 하는 어떤 가공성보다 이 여러분들한테 좀 말씀드리고 싶은 게 저희 기계가 거진 불량이 나지 않는다는 겁니다. 한 번만 세팅을 해 놓으면 이 모든 것이 직관적인 방식으로 거리가 이렇게 직으로 세팅이 되어 있기 때문에 이 거리를 벗어날 수가 없습니다. 암장부나 쏘장부나 이런 부분들이 다 직으로 인해서 활용이 되는 것이죠. 그래서 초보자들도 안심하고 누구나 작업을 해도 절대 불량이 나지 않는 어, 그런 특성을 갖고 있는 기계입니다. 그리고 우리가 이런 촉가공이나 연기나 앞으로도 이제 우리가 많은 그 짜임의 방법을 보여드리겠지만 은 짜맞춤을 배우는데 오랜 시간이 뭐 이렇게 숙련을 해야 된다거나 이런 부분들이 사라지게 됩니다. 누구나 이렇게 한번 와서 교육 받으시면 이런 단순한 것들은 한 번에 하루 교육으로 이렇게 할수 있는 예, 그런 장점이 있죠 앞으로는 가공하는 데 시간을 많이 쓰는 것보다 가공의 시간을 최대한 단축시키고 디자인이나 아니면 은 내가 제품을 어떤 팔로로 해서 유통을 할 것인가 라는 그런 쪽에 고민을 더 많이 하셔야 1인 기업이나 2인 기업들의 경쟁력이 좀 강화되지 않나 예, 저는 감히 그렇게 생각합니다 그러면 다음 가공으로 한번 넘어가 보겠습니다. 앞전에 이제 그 둥근 원형 촉가공과 도미노를 꼽을 수 있는 부분을 어, 도미노를 연기로 만들어서 꼽았죠. 아마 그런 것들은 지금 도미노를 이용하면은 뭐 아마 다 작업이 가능할 겁니다. 근데 지금부터는 이렇게 예, 도미노 작업이 아니 연기 맞장구로 어, 하는 자임으로 넘어가 볼 건데요. 자, 이런 것들도 저희 머신에서 어떻게 가공이 되는지 한번 지금부터 한번 작업을 해 보겠습니다. 
연기 짱구가 시. 예, 한 1분 음, 걸렸네요. 예, 그럼 한번 조립을 해보겠습니다. 완벽하게 지금 지그가 아, 클리핑을 해서 조립을 해야 되는데 자 그래도 어, 직각이 예, 맞네요 어, 저희 기계의 특징이 이렇게 45도 또 이렇게 어, 90도 이미 그 지그 자체가 각도가 잡혀 있습니다 그렇기 때문에 가공하는 것만으로 전체의 단해가 직각이나 이런 게다 맞아지죠. 그래서 이 간에가 맞을까, 안 맞을까, 45도가 맞을까, 안 맞을까, 이런 고민에도 좀 자유롭다라는 그런 아주 특이한 장점이 있습니다. 자, 이번 영상은 이세 가지로 어, 올릴 거고요. 다음 영상은 이제 점점 난이도가 조금씩 조금씩 높아질 겁니다. 자, 여러분. 박수 한번 또 치시고요. 아, 응원 좀 많이 해주시고요. 좋아요, 구독 꼭 부탁드립니다. 다음에 뵙겠습니다. 네. 안녕히 계십시오.